para você definir a direção é, e, e a intensidade né, é, de, uma, de uma força, você precisa de dois pontos. E aí você consegue traçar um vetor. Né? Esse vetor vai ter uma intensidade e vai ter é, uma direção. Em outras palavras, né, quando você tem um ponto só, esse ponto pode ser parte de qualquer coisa. Quando você tem um outro ponto, você passa a ter uma reta é, e uma direção. Quando a gente teve aquele primeiro escândalo, que eu disse, ah, teve aqui o, o mandado de prisão é, do, do Cid, né, que é o ajudante de ordens de Bolsonaro, que falsificou ali o, os cartões. Aquilo era um ponto. E a dúvida que a gente tinha, a dúvida que a gente tinha era o seguinte: quais são os próximos pontos que vão aparecer? Vão aparecer no sentido do, do Bolsonaro, do Cid, terem uma explicação de ser menos gente envolvida do que a gente pensava, de ser uma coisa que não foi tão grave porque não era crime, o cara só deu ali uma vacilada. Então, a gente ficou esperando quais seriam os próximos pontos. E Vivian e William, os próximos pontos que apareceram foram todos apontando para um escândalo muito maior do que parecia no começo. Muito maior. E, por acaso, a gente deu até essa, deu até essa dica né? no primeiro dia. Vocês devem lembrar, a gente falou, são os mesmos personagens. Quando entrar para futucar aí, é o mesmo jardim onde estão escondidos os cadáveres todos. É o mesmo jardim onde estão escondidos os cadáveres todos. Sabe aquela história do... A, 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 aquela piada infame, enfim, é, é, que diz que teve um, um acidente de um, de um avião e que caiu em, em cima de um cemitério e tinham começado as escavações e já tinham achado 5 mil mortos? Então, é, é mais ou menos isso. O negócio caiu em cima do cemitério. E está cheio de cadáver ali. Tem os cadáveres de 8 de janeiro, tem os cadáveres ali do, do, das tentativas de golpe que aconteceram antes, de todos os escândalos da Covid, sabe-se lá se das compras de vacinas, sabe-se lá se de rachadinha. Então, o que a gente está vendo a partir de agora é o seguinte, é uma chuva de novas revelações. É uma chuva de conexões disso com 8 de janeiro, com não sei o quê, com Rachadinha, com Marielle Franco. Está tudo vindo. Está tudo vindo do mesmo local do acidente. Então é sinal de que o negócio caiu em cima do cemitério, onde tentaram esconder um monte de corpo. E os corpos estão aparecendo. Os corpos estão aparecendo. Então, tá... ah, não, mas o Cid, o Cid é, 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 é militar, ele não vai entregar. Ele é um cara treinado para isso. O Anderson Torres também era, né? Mas o Anderson Torres já mudou de advogado, que, aliás, o advogado que tinha no começo foi para o Cid agora, que é para a família Bolsonaro ficar de olho no que ele está fazendo, poder se comunicar com ele, né? É controlar danos. Mas aí já não é mais ele, que aí tem o segurança, não é mais o segurança, tem outro ajudante, não é mais outro ajudante, tem outra pessoa que teve mandado de busca, aí tem a enfermeira que disse que não fez, tem um enfermeiro que disse que também não fez. O negócio começa a espalhar e aí você perde o controle. Você não consegue controlar 20, 30 pessoas, porque cada uma dessas pode espalhar para mais duas, três, para mais quatro, cinco. E aí, de repente, ontem, a expectativa já era que ia ter prisão do Carlos Bolsonaro. E aí, de repente, o, o, o Flávio e o Eduardo Bolsonaro estão quietinhos na dele, soltam o negócio, mas estão quietinhos, estão morrendo de medo para respingar para eles também. A Michele está lá morrendo de medo também. Entendeu? Então, o que eu acho é o seguinte, a gente teve os próximos pontos e eles apontaram para uma direção que é devastadora, porque é áudio falando de... Ah, mas nesse áudio o Bolsonaro não está. E você vai juntando as peças todas. E todo mundo tem que pensar o seguinte, se o negócio era minimamente cuidadoso, você não vai ter de cara assim o, o nome do Bolsonaro falando uma coisa, mas se tudo vai cercando ali e é o famoso, o famoso PowerPoint bem feito, né? não do Deltan, que pega um monte de coisa maluca e aponta. Mas tudo começa a apontar de verdade, bem feito, etc., para o Bolsonaro. Em algum momento, aí você tem, já pegaram o celular dele, então já tem o um número, já consegue provar que ele mesmo que usava. Aí daqui a pouco tem uma ligação no mesmo dia, no mesmo horário, que o cara fala outra coisa, que fala do golpe, que fala da Marielle, que não sei o quê, etc. Claro, tudo isso que eu estou falando é, é, é aqui uma hipótese, estou ilustrando o negócio. E aí, quando isso acontece, é, enfim, quando isso acontece, não tem mais saída. Não tem mais saída. E aí vai ficar ruim para o Bolsonaro. Vai ficar ruim. E pode ficar ruim muito antes do que as pessoas imaginam. Pode ser questão de dias. Eventualmente, pode ser questão de horas. 
de ficar bem ruim para o Bolsonaro. 